Hace unos momentos, si usted estaba en sintonía de TN23, conoció que nuestra compañera Beatriz Guillén se encuentra esta mañana en el INACIP, ya que están identificando a más víctimas de este siniestro que ya cobró la vida de 37 adolescentes y es por ello que este equipo de TN23 permanece en las afueras de INACIP para seguir conociendo más detalles conforme vaya transcurriendo los minutos y que las autoridades así lo indiquen. Así es, Claudia, precisamente vamos a ir hasta el INACIF, ubicado por supuesto en la zona 3, en donde ya hay hasta este momento 32 menores ingresadas a esta institución para ser identificadas, pero se ha logrado la identificación solamente de 18 y asimismo la entrega a sus familiares solamente de 11 de los cuerpos hasta este momento. Para actualizar la información, vamos contigo en directo, Beatriz Guillén. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, compañeras. Efectivamente, precisamente en estos instantes acaba de arribar el portavoz de Inasif. Vamos a escuchar las declaraciones. Roberto, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Primero que nada queremos actualizar básicamente eh, los datos que manejamos dentro del instituto y es importante eh, mencionar que hemos recibido 30, 100, 35 cuerpos de las víctimas del hogar, de los cuales 19 fueron remitidos directamente del hogar, 10 fueron remitidos del hospital eh, general y eh, 6 remitidos del hospital Roosevelt, para hacer un total de 35. De estos 35 ya hemos logrado identificar 23 de los 23, eh, prácticamente ya tenemos 19 entregados, únicamente 16 pendientes de entrega. Entonces estamos eh, acelerando el trabajo por parte de los médicos forenses, prosectores de INACIF y todo el equipo de identificación humana que integran eh, la morgue central y los compañeros de los distintos laboratorios que nos, no nos han estado apoyando. Como les había comentado anteriormente, Básicamente replicamos el, el, el equipo de Cambrai para poder nosotros eh, seguir haciendo la labor diaria porque los accidentes de tránsito y la criminalidad común no paran, por lo cual eh, nos toca también seguir realizando este tipo de necropsias. Roberto, en el caso de las que han sido trasladadas de los diferentes centros asistenciales, las causas, si nos pudiera dar a conocer algunas. Sí, por el momento podemos establecer que en el tema de que las que fueron trasladadas de hospitales, la causa de muerte son quemaduras térmicas. ¿Esto qué significa? Eh, básicamente hubieron complicaciones, por eso las personas habían sobrevivido y empiezan a afectar, empiezan a haber infecciones, empiezan a haber procesos inflamatorios en las vías respiratorias y esto es lo que causa la muerte, las quemaduras térmicas. Roberto, ¿hay alguna diferencia entre, en la causa muerte entre las 19 que fallecieron en el lugar y estas, que han, y estas que han fallecido en los hospitales? Sí, definitivamente que sí. Como ustedes se recuerdan, la causa de muerte de las primeras identificadas y remitidas eh, del hogar era básicamente una asfixia por intoxicación en el tema del monóxido de carbono y ahora nosotros estamos ratificando que el, en el tema de las trasladadas de los hospitales la mayoría son por quemaduras térmicas y sus complicaciones. Las edades, disculpe Roberto, en las personas. Todavía no tenemos rangos de edades pero cuando ya publiquemos oficialmente el listado de, de las identificadas que les mencionaba vamos a poder tener un rango de edades. ¿Se ha encontrado gasolina, rasgos de gasolina en alguno de los cuerpos que haya sido tomado? Eso es un trabajo aparte que el Laboratorio de Físico-Química va a tener que realizar la próxima semana. Recordemos que ya recibimos también indicios por parte del Ministerio Público de la escena y eso básicamente sí tendríamos que esperar a ver si el Laboratorio de Físico-Química eh, podría apoyar en la investigación. ¿Cuánto ha sido difícil la identificación de, la, de estas menores a causa de que algunas pues, sufrieron quemaduras graves en su rostro? Sí, definitivamente que sí, la identificación se complica y en forme al transcurso de las horas también complica el estado en que nosotros corremos las huellas de estas menores. Sin embargo, la información eh, odontológica, la información de las entrevistas que se le hacen a los familiares dentro de la sede de INACIF también es fundamental para lograr una identificación. determinar si alguna de las jóvenes estaba bajo efecto de alguna droga o sedante y si había alguna menor embarazada dentro de las que murieron. No, en el tema de toxicológico, si lo queremos ver así, básicamente tenemos que esperar a que el laboratorio de toxicología emita algún tipo de dictamen, por lo cual ahorita, como les repito, lo importante es en la parte del médico forense de INACIF, es una identificación plena y una causa de muerte para poder entregar a los familiares eh, a sus seres queridos y continuar el trámite correspondiente ante RENAP. ¿Han venido a reclamar absolutamente nadie? Hasta el momento no, hasta el momento hemos tenido acercamiento básicamente de, 
eh, como mínimo de algún familiar de las, de las personas eh, ingresadas. Recordemos que aún todavía tenemos eh, eh, cuerpos XX, por lo cual tenemos que esperar a que concluyamos esta identificación. Pero como les repito, estamos eh, agilizando y creo que el avance que hemos tenido en las últimas horas ha sido muy valioso para ya básicamente solo tener 16 cuerpos pendientes de entrega. ¿Se ha corrido ADN, Eduardo? Hasta el momento no ha sido necesario, pero sí hemos hecho eh, algunos muestreos con algunos familiares para ya avanzar eh, si fuera necesario correr eh, alguna prueba genética. Les recordamos eh, que estamos también... Eh, a la espera de que si es, que si es necesario correr pruebas genéticas de ADN, utilizar el nuevo robot de recién adquisición eh, en el laboratorio de genética que tiene un costo de 100 mil dólares este robot y este robot reduce que anteriormente lo que se hacía manualmente por una persona que tomaba 48 horas lo hacemos ahora en 4 horas. Primero porque tenemos algunos todavía como XX y segundo, porque hasta ahorita se está finalizando la última necropsia de las 35. ¿Cuándo esperarían concluir este proceso? Eh, bueno, yo esperaría que el día de hoy, pero hay que ver, como repito, de que si, si logramos la identificación de todas, sí puede ser el día de hoy. Si no, tendríamos que esperar en los próximos días. ¿Que ya han sido entregadas la mayoría de qué departamentos son? Ahorita no tengo el dato de, de, de qué departamentos son, pero como les repito, cuando ya tengamos el listado oficial de las identificadas, eh, que ha variado bastante de las 7 de la mañana para acá, eh, vamos a poder tener más información del rango de edades de las menores y del, y del tema de si son del municipio. Roberto, tomando en cuenta también los hechos de violencia, accidentes y todo eso, ¿se podría decir que está saturada en este momento la morgue central del INACIP? Definitivamente que sí, pero recordemos que la capacidad que tiene esta morgue, básicamente eh, teniendo dos cuartos fríos, no hay ningún problema, o sea, ahorita podríamos incluso recibir más cuerpos, el, el, el problema se da en la realización de las necropsias. En el tema de, del cuarto frío tenemos capacidad para 80 cuerpos, así que no hay ningún problema. Hemos escuchado, compañeros, eh, parte de las declaraciones que nos ha dado Roberto Garza, portavoz del INACIF, en relación a la entrevista pues, que acabamos de realizarle. Él nos ha dado a conocer pues, que son más de 30 cuerpos los que ya tienen y los que han identificado, por lo que posteriormente nos estarán dando a conocer el listado precisamente de las víctimas que ya han podido ser plenamente identificadas y, y de las cuales también ya se ha podido establecer las causas de muerte en estas menores como él la daba a conocer las primeras 19 que fueron trasladadas directamente del lugar seguro virgen de la asunción fue por eh, asfixia por haber inhalado este humo tóxico y en el caso de las menores que pues han sido trasladadas de los diferentes centros asistenciales pues ha sido a causa de las quemaduras térmicas y las infecciones que pues se eh, generaron posteriormente es la información que tenemos al momento compañeros